La sinusitis. Está presente cuando el tejido que recubre los senos paranasales se hincha o inflama. Ocurre como resultado de una infección por virus, hongos o bacterias. Las causas. Los senos paranasales son espacios llenos de aire en el cráneo. Están localizados por detrás de la frente, los huesos de la nariz, las mejillas y los ojos. Los senos paranasales saludables no contienen bacterias ni otros microorganismos. Por lo general, el moco puede salir y el aire puede circular a través de ellos. Cuando las aberturas paranasales resultan bloqueadas o se acumula demasiado moco, las bacterias u otros microorganismos pueden crecer más fácilmente. La sinusitis se puede presentar por una de las siguientes situaciones. Que los pequeños vellos, los cilios de los senos paranasales no logran sacar el moco en forma apropiada. Esto puede deberse a algunas afecciones. Cuando los resfriados y las alergias pueden provocar la, eh, la producción de demasiado moco o bloquear la abertura de los senos paranasales. Un tabique nasal desviado, un espolón óseo nasal o pólipos nasales pueden bloquear la abertura de, la, de los senos paranasales. Hay dos tipos de sinusitis. La sinusitis aguda es cuando los síntomas están presentes por cuatro semanas o menos. Es causada por bacterias que proliferan en los senos paranasales. La sinusitis crónica es cuando la hinchazón de los senos paranasales está presente por más de tres meses. Puede ser causada por bacterias o un hongo. No es usual que veamos hongo en los pacientes que no tienen otros problemas crónicos que depriman el sistema inmunológico. Los siguientes factores pueden incrementar el riesgo de que un adulto o un niño presente sinusitis. Rinitis alérgica, o ya la llamada fiebre de leno en Estados Unidos, fibrosis quística, ir a lugares de cuido, enfermedades que impiden que los cilios trabajen apropiadamente, cambios de altitud, por ejemplo, al volar o bucear, adenoides grandes, tabaquismo, Sistema inmunitario debilitado por VIH o quimioterapia. VIH se refiere al SIDA. Síntomas. Los síntomas de la sinusitis muy a menudo se presentan después de un esfriado que no mejora o que empeora después de 5 a 7 días. Los síntomas incluyen mal aliento o pérdida del sentido del olfato, Tos que generalmente empeora por la noche, fatiga y sensación de malestar general, fiebre, dolor de cabeza, dolor similar o pre a presión, dolor detrás de los ojos, dolor de dientes o sensibilidad facial, congestión y secreción nasal, dolor de garganta y goteo retronasal. Los síntomas de sinusitis crónicas son los mismos que los de la sinusitis aguda. Sin embargo, los síntomas tienden a ser más leves y a durar más de 12 semanas. Los síntomas de la sinusitis en los niños son resfriado o enfermedad respiratoria que ha estado mejorando y luego comienza a empeorar, fiebre alta junto con secreción nasal oscura durante al menos tres días, secreción nasal con o sin tos durante más de 10 días y que no está mejorando. Los síntomas mencionados para los adultos también aplican a los niños en la mayor parte de los casos. Pruebas y exámenes. El proveedor de asistencia médica lo examinará para ver si hay sinusitis. Eso lo puede hacer examinando la nariz en búsqueda de signos de pólipos proyectando una luz contra los senos paranasales, lo que se conoce como 
la transiluminación para buscar signos de inflamación, haciendo percusión sobre el área sin usar para encontrar infección. El proveedor puede observar los senos paranasales a través de un endoscopio de fibra óptica. Esto general, generalmente lo realiza un médico especialista en problemas de la nariz y el oído, el llamado otogino laringólogo. Los exámenes de imágenes que se pueden usar para decidir sobre el tratamiento son una radiografía tomografía computarizada de los senos paranasales para ayudar a diagnosticar sinusitis o para observar los huesos y tejidos de los senos paranasales en mayor detalle, una resonancia magnética de los senos paranasales si para ver si pudiera haber un tumor o una infección provocada por hongos. La mayoría de las veces, sin embargo, las radiografías regulares de los senos paranasales son las que se utilizan. No siempre diagnostican bien, pero en la mayor parte de los casos son útiles y nos sirven de ayuda para tomar decisiones y suelen ser bastante certeras, aunque no tan específicas como los otros estudios mencionados. Si usted o su hijo padecen de sinusitis que no desaparece o que es recurrente, hay otros exámenes que pueden realizarse como por ejemplo pruebas para alergias, exámenes de sangre para detectar la enfermedad del SIDA u otra deficiencia inmunológica, pruebas de, de la función ciliar, cultivo nasal, citología nasal, pruebas para fibrosis quística. Tratamiento. Cuidados personales. Prueba las siguientes medidas para reducir la falta de ventilación en los senos paranasales. Aplique paños húmedos y calientes en la cara, cara varias veces al día. Beba mucho líquido para diluir el moco. Inhale vapor de 2 a 4 veces por día. Prosigue con una solución salina nasal varias veces al día. Utilice un humidificador. Use un bote de solución salina chojo para limpiar los senos paranasales. No siempre lo recomendamos, pero está reconocido que puede ayudar. Tenga cuidado con el uso de descongestionantes nasales de venta libre como el afrin o neocinefrina. Pueden ayudar al principio, pero utilizarlo más de 3 a 5 días puede empeorar la congestión nasal y llevar incluso a una rinitis atrófica. Para aliviar el dolor o la presión de los senos paranasales, evite volar cuando esté congestionado, o sea, hacer vuelos en avión o bucear. Evite temperaturas extremas, cambios bruscos de temperatura e inclinarse hacia adelante con la cabeza baja. Medicamentos y otros tratamientos. Por lo regular no se necesitan antibiótico para la sinusitis aguda que es la que vemos usualmente en los catarros, en la nasofaringitis común. La mayoría de estas infecciones desaparecen por sí solas. Incluso cuando los antibióticos ayudan, solo pueden reducir ligeramente el tiempo que demora la infección en desaparecer. Los antibióticos pueden recetarse para niños con secreción nasal, posiblemente con tos que mejora, que no mejora después de dos a tres semanas. Fiebre superior, superior a 102.2 grados Fahrenheit, que son 39 grados centígrados. Dolor de cabeza o dolor en la cara. Hinchazón grave alrededor de los ojos. En este último caso, pues, es posible que haga falta una hospitalización. La sinusitis aguda debe tratarse durante 10 a 14 días. La sinusitis crónica debe tratarse de 3 a 4 semanas. Algunas personas con sinusitis crónica pueden necesitar medicamentos especiales para tratar infecciones por hongos. En algún momento su proveedor considerará la, la posibilidad de otros medicamentos recetados, más pruebas, referir a un especialista. Otros tratamientos para la sinusitis incluyen inyecciones para alergia, 
evitar los desencadenantes de alergia, aerosoles nasales con corticosteroides y antihistamínico para disminuir la hinchazón, en especial si hay pólipos nasales o alergia. También puede ser necesaria una cirugía para agrandar la abertura y drenar los senos paranasales. Usted puede considerar este procedimiento si los síntomas no desaparecen después de tres, semanas, tres meses de tratamiento. Tiene más de dos o tres episodios de sinusitis aguda cada año. La mayoría de las infecciones de los senos paranasales causadas por hongo necesitan cirugía. La reparación quirúrgica de un tabique desviado de, o de pólipos nasales puede evitar que la afección reaparezca. Expectativas o pronósticos Generalmente las infecciones sinusales se curan con cuidados personales y tratamiento médico. Si usted presenta episodios recurrentes, lo debe evaluar para buscar las causas, como pólipos nasales u otros problemas como alergia. Posibles complicaciones. Absceso. Infección ósea, que es osteomielitis. Meningitis. Infección cutánea alrededor del ojo, que es una celulitis periorbitaria. Cuando contactar a un profesional médico? Cuando los síntomas perduran por más de 10 a 14 días o padece de un resfriado que empeora después de 7 días. Padece de un dolor de cabeza intenso que no se alivia con, medical, con medicamentos de venta libre. Tiene fiebre. Todavía tiene síntomas después de haber tomado todos los antibióticos en forma apropiada. Presenta cualquier cambio en la visión durante una afección de los senos paranasales. Una secreción verdosa o amarillenta no significa que usted definitivamente tenga una infección de los senos paranasales o que necesita antibióticos. Prevención. La mejor manera de prevenir la sinusitis es evitar la gripe y los resfriados o tratar los problemas rápidamente. Comer muchas frutas y verduras que son ricas en antioxidantes y otros químicos que pueden reforzar el sistema inmunitario y ayudar al cuerpo a resistir infecciones. Vacunarse anualmente contra la influenza. Reducir el estrés. Lavarse las manos con frecuencia, particularmente después de darle la mano a otros. Otros consejos para prevenir la sinusitis. Evitar el humo y los contaminantes. Beber bastante líquido para incrementar la humedad del cuerpo. Tomar descongestionante durante una infección de las vías respiratorias altas. Tratar las alergias de manera apropiada y rápida. Utilizar un humidificador para incrementar la humedad de la nariz y las áreas sinusales. Muchas gracias por su atención.